వెల్కమ్ టు హోపి నాట్ నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి సో ఎలా ఉన్నారు బాగా అండి బాగా బిజీ అయిపోయినట్టు ఉన్నారు కదా కొంచెం బాగా బిజీ అయినండి విపరీతమైన ఎక్స్పెన్షన్లోకి వెళ్తున్నారు విపరీతం కాదండి ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ క్వైట్ స్ట్రక్చర్డ్ వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్ట్రెస్ పోతున్నాను అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ దేశం అంతా వెళ్దాం అండి కదా అవునండి అంటే చాలా దేశంలో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ నీడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే అందుకని వీ అంటే వీఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ మనం చాలా అగ్రెసివ్గా ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి అప్రోప్రియేట్గానే చేస్తున్నాం అంటే కొంచెం క్యాల్కులేటెడ్గా క్యాల్కులేటెడ్గా ఓకే ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు కొత్తగా బెంగళూరులో చేసామండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ హాస్పిటల్స్ చేసాము సో విజయవాడ ఫైర్స్ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో చేస్తున్నాం అండి ఆగస్ట్లో ఢిల్లీలో చేస్తారా చెన్నైలో చేస్తున్నాం అది కూడా ఈ రెండుకి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుందండి వైజాగ్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్లో ఉందండి నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండుకి అవుతుందండి జనరల్గా మీరు లీజ్డ్ బిల్డింగ్సే కదా మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు సొంతంగా వైజాగ్ మేము యాక్చువల్గా వైజాగ్ మాత్రం అది ఏపీఐసిసి ల్యాండ్ ఇచ్చిందండి దాంట్లో కడుతున్నాం హెల్త్ సిటీలో అది ఓన్ అవుతుందండి మిగిలిన అన్ని మరొక అసెటిలైట్ మోడల్ అండి అదే సో జనరల్గా మనుషులు ఏంటంటే ప్రాణం మీదకి వస్తే హాస్పిటల్కి వస్తారు మీరేమో ప్రాణాలకి పురుడు పోస్తున్నారు పసి ప్రాణాలు తీసి కొత్త ప్రపంచంలో వదులుతున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పసి పిల్లలతో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి నాకు అదే ఉండేదండి ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ కేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కాకుంటే ఒక విధమైన బెరుకు ఉండేది అనమాట చిల్డ్రన్స్ ఎలా డీల్ చేయాలా కొంచెం డిఫికల్ట్ కదా హ్యాండిల్ చేయడం అని అని ఆలోచన ఉన్నదండి అప్పుడు నేను చెన్నై వెళ్ళాను ఎయిట్ మంత్స్ చెన్నైలో ఒక ఎగ్మోర్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ బిజీ హాస్పిటల్ ఉన్నది దాంట్లో వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఆ వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మాకు కొంచెం యూనో కంఫర్ట్లో వచ్చింది ఐ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ఓకే దెన్ ప్రాబ్లం లేకుండా అంటే అసలు మీరు డాక్టర్ అవ్వటం అవ్వాలనుకోవటం ఒకటి పిల్లల డాక్టర్ అవ్వాలనుకోవటం మళ్ళీ హాస్పిటల్ పెట్టాలనుకోవటం సో ఈ జనరేట్కి మీకు ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు మీది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు మేము పల్లెటూరు నుంచి వచ్చామండి మా నాన్నగారు సర్పంచ్ అగ్రికల్చరిస్ట్ కాకుంటే ఒకే ఒకటి ఆయన ఇదేందంటే పిల్లల్ని చదివించాలి ఓకే సో ఆ ఏరియాలో మా పంచాయతీలో ఎక్కడ ఎవరు చదువుకోలే చదువుకోలేదండి అప్పుడు ఫస్ట్ మా అన్న నెల్లూరా నెల్లూరు దగ్గర ఆత్మకూర్ తాలూకా అండి ఒక చిన్న గ్రామం అండి సో మా నాన్న పొలిటికల్గా అందరికీ తెలుసు అండి ఓకే సో తనకి ఆ విజన్ ఉండేది పిల్లలకి మనం ఆస్తులు కాదు ఇవ్వాల్సింది చదువులు ఇవ్వాలి చాలా గట్టిగా నమ్మేవాడండి గట్టిగా నమ్మే అదే మా మేనమావలో అంతా బిజినెస్ చేసేవాడు ఈ బ్యాంకో గ్రూప్ అయినా కానీ నేను ఎప్పుడు వాళ్ళతో వాదించేవాడు అనమాట పిల్లలకు కావాల్సింది చదువులు బిజినెస్ కాదని సో అంత స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసినాడు అందుకని మా అన్న ఫస్ట్ మెడిసిన్ చేయడు డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ తర్వాత ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉండదు అన్నమాట సో నేను ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ you know focused or anything and studies and okay. tan influence undi natural ga mm. the elder brother nenduku tan influence tho konjam nenu nenu sadaru mal pettanu so by got into medicine okay aa tarvata london ellara aa tarvata md chesanu anti md chesanu bangalore lo chesanu so tarvata ventane london ellanu london ellanu kuda vidhanga endukante maa anna london ellesi tanu 7 years undi tarvata appude raavadam jarigindi gopichand garu aina maaku వెరీ క్లోజ్ అనమాట డాక్టర్ గోపిచంద్ తను అక్కడే ఉన్నారు అప్పుడు సో నేను వెళ్ళి ఫస్ట్లో గోపిచంద్ గారు డాక్టర్ గోపిచంద్ మాకు ఇనిషియల్గా సెటిల్మెంట్ అంత తీసేవాడు సో అక్కడ అక్కడ నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నానండి లండన్లో లండన్లో వచ్చిన తర్వాత రెండు పెట్టారా వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి మీ అన్నయ్య ఏమో గ్లోబల్ హాస్పిటల్ బాగా పాపులర్ చేసేసారు లేదండి అక్కడ మేము వచ్చినప్పుడే ఆయన అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చి గ్లోబల్ హాస్పిటల్ మేము ఆ స్టేజ్ లో వచ్చాం ఓకే అంటే లండన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ఫార్చునేట్ గా ఫస్ట్ లో నేను లండన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఒక రెండేళ్ళు ఎండి ఎలా ఉంది కదా రెండేళ్ళు కాస్త ఎంజాయ్ చేసేసి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని వెళ్ళు అనుకున్నా అంటే ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ స్టూడెంట్ అనమాట యావరేజ్ ఉండేవాడు సో తర్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో అక్కడ మెంబర్షిప్ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు నేను అందరు నాకన్నా సీనియర్స్ గోల్డ్ మెడల్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ రాసి అని వస్తుండేవాళ్ళు అనమాట అంటే దేవర్ నాట్ పాసింగ్ అదే అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అలా ఉంటాయి సో అప్పుడు నేను కూడా రాస్తామని చెప్పేసి అమెరికన్ ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ లండన్ ఎగ్జామ్ రెండు రాస్తాను 
నేను ఐ గాట్ త్రూ ఎగ్జామ్ సో ఇట్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ టు మీ ఆల్సో ఓకే తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ రాకెట్ సైన్స్ వీ కెన్ ఆల్సో పాస్ అని అప్పుడు నేను ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఐ మూవ్ టు లండన్ అండి ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ లండన్ చాలా మంది ఏంటంటే లండన్లో పని చేయాలంటే భయపడతారు ఎందుకని డిఫికల్ట్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ బాగా పని చేస్తాయి ప్లస్ ఇంకోటి ఏమైనా కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుందేమో ఇలాంటి అన్ని అపోహలు ఉండేయండి నేను ఐ గాట్ ఇంటూ లండన్ హాస్పిటల్స్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ వేర్ ఐ చేంజ్ మై కంప్లీట్ యూనో ఈ పర్సెప్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ఆల్సో దెన్ దెన్ ఆల్ ది జాబ్స్ వాట్ ఎవర్ ఒకే ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను అండి ఆ తర్వాత నెవ్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఓకే ఇట్స్ ఆల్వేస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ఇట్స్ ఆఫర్స్ సో దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ మై కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ అ డాక్టర్ అనమాట యాజ్ అ డాక్టర్ అండ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఓకే సో దెన్ ఐ వర్క్ ఇన్ ఆల్ ద మేజర్ లండన్ హాస్పిటల్స్ కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో ఓ త్రీ ఇయర్స్ పని చేశాను గ్రేట్ ఆర్మన్ సిట్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అని అది వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హాస్పిటల్ అక్కడ పని చేయడం యాక్చువల్గా నాకు అదృష్టం సో ఆ పని చేసినప్పుడే నాకు కొంచెం వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ హౌ డూ వీ డూ ఇట్ అనేది మొదలైంది అనమాట సో అప్పుడు ఇండియాకి రావాలా లేదా అని చెప్పి ఒక డైలమా నాకు లేదండి కాకుండా ఏంటంటే డైలమా వాస్ క్రియేటెడ్ ఎందుకంటే ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అమెరికా అండ్ దే సెటిలింగ్ డౌన్ ఏది నేను లండన్ ఆర్ అమెరికా ఆర్ గో టు సమ్ అదర్ కంట్రీ అప్పుడు ఆల్వేస్ నాకు ఇండియా వచ్చేది అన్నానండి ఇండియా అందరూ ఒక ఇది కూడా లేదు అండ్ నేను అప్పుడు లివర్ గ్యాస్ట్రాలజీ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేశానండి ఆ టైంలో ఇట్స్ చాలా హైలీ డిమాండింగ్ అనమాట అమెరికాలో సో అమ్ అమెరికాలో చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయండి నాకు కాకుంటే ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు యూనో మై సెల్ఫ్ టు కమ్ బ్యాక్ బికాస్ ఆ టెంప్టేషన్స్ అవన్నీ పనిచేయలేదండి పనిచేయలేదు ఓకే నాకు ఒకే ఒకటండి ఎప్పుడు మనం ఇండియాలో ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉన్నాం ఎప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చి ఎప్పుడు నేను ఇండియాలో సబ్స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఉన్నాను నాకు ఫీలింగ్ ఎప్పుడు రాలేదండి అలాంటప్పుడు నాకు ఇండియా వచ్చేదానికి ఎందుకుండా పెరుగుకుంటుండాలి అందులో వీఆర్ బెటర్ క్వాలిఫైడ్ నావు అండ్ వర్క్ హార్డ్ సో అందుకని నాకు ఆ భయం లేదండి కానీ నేను చాలా మందిని చూసా ఎడ్యుకేషన్ స్టేజ్లో యావరేజ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఆ తర్వాత లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నారు ఏంటి ఆప్లో ఉన్నవాళ్ళు అంత ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఉండదా వాళ్ళకి ఐ డోంట్ నో దట్ అంటే యాక్చువల్గా చూస్తే మనం మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనం హైదరాబాద్లో చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యావరేజ్ కదా అంటే ఏమవుద్దంటే చిన్నప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి హౌ పీపుల్ లుక్ ఎట్ దేర్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవును సో అంత ఫోర్స్ గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉండదు అక్కడ అవునండి డెఫినెట్గా ఐ థింక్ సి బేసిక్గా ఏంటంటే నీకు హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ కమిట్మెంట్ చేయాలని అక్కడ దృక్పథం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా విల్ సక్సీడ్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఓకే మీకు లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న పాప క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఒక ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటిది మూవ్ దట్ మూవ్డ్ యూ అని చెప్పి అంటారు కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా అది మన రాజన్ని ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేసినారు ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి అప్పుడు నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట చదివిన తర్వాత నాకే అనిపించింది అనమాట అంటే ఆయన అంత గొప్పగా రాశారు చదివిన తర్వాత నాకే ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ మా రోమలని నిలబడిస్తుంది ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ టైప్ ఇన్ త్రూ ఇట్ అంటే ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అండి అక్కడ నేను ఒక హాస్పిటల్లో పనిచేసాను వెళ్ళి మా అబ్బాయిని అప్పుడు మామూలుగా ఒక వార్డులో ఒక పాప అడ్మిట్ అయింది అనమాట సో ఇట్ వాజ్ వాళ్ళు దే వేరే హాస్పిటల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారు సో అమ్మాయి కీమోథెరపీ కోసం అడ్మిట్ అయింది ఓకే నేను అవైజ్ రిజిస్టార్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అనమాట నేను వచ్చి యాక్చువల్గా నేను హాలిడేస్ ఇండియాకి వచ్చి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ఐ జస్ట్ టాక్ టు హర్ నార్మలీ ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో దట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ షీ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనుకుంటే ఆ వార్డ్ వేరే వాళ్ళు చూసుకున్నాడు అనమాట సో షీ వాజ్ వెరీ బబ్లీ అండ్ చాటీ అనమాట సో నేను రోజు హలో చెప్తుండే వాడిని పోర్ట్నర్ హవర్ యూ శామంత హవర్ యూ శామ్ అంటూ పోతున్నాను సో దెన్ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ లేటర్ సో ఐ యూస్ టు యూనో సచ్ షి వాజ్ సచ్ ఏనో ఇంప్రెసివ్ గాల్ అనమాట బబ్లీ క్యారెక్టర్ సో న్యాచురలీ యూనో ఇట్ స్టిక్స్ టు యువర్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ తర్వాత థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే యాక్చువల్గా షీ
ఒక పది నిమిషాలు టీ టైంలో నేను ఐ జస్ట్ ఓపెన్ పెట్టాను ఓపెన్ అప్పుడు ఐ డే షాక్ అమ్మాయి అంటే అంటే ఇట్ వాజ్ షీ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఓపెన్ చేసి చదివిన తర్వాత నేను అది ఆల్మోస్ట్ కొలాప్స్ అండి అవునా అంటే ఇట్ వాజ్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యూనరల్ అదే ఇన్విటేషన్ టు ఫ్యూనరల్ ఫ్యూనరల్ సో షీ వాంట్ టు ఇన్వైట్ సమ్ పీపుల్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూనరల్ సో దెన్ ఐ వెంట్ టు వార్డ్ అండ్ వార్డ్ మెయిన్ సిస్టర్తో మాట్లాడితే ఐ వాజ్ ఇన్ థియర్స్ అంటే షీ సెడ్ నో షీ అంటే అబ్డమైస్ అర్కోమా ఇట్ ఇస్ టర్మినల్ స్టేజ్ ఇస్ ఓన్లీ ప్యాలియేటివ్ కేర్ ఓకే పెయిన్ కంట్రోల్ క్లాస్ డే అంతేను సో వీర్ ఆల్సో వైడ్ ఇన్ టు టెల్ మీ అంటే వీ వీర్ ఆల్సో క్యాపిటల్ డిస్క్రిప్ట్ ఆ దెన్ షీ వాంటెడ్ డజన్ వాంట్ మెనీ పీపుల్ టు నో అబౌట్ డిసీజ్ ఆల్సో షీ అబౌట్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గా సో దెన్ యు నో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ Because painful like, mm, to painful. see that also. someone who's actually so uh, bubbly and happy mm. girl having a such a serious condition and so still mm. she the way the, she was brave yes the, correct ante asla ela undagalu it is it is not a small thing kada it it moved me it mm. moved me and is almost two, two days i was out of control okay uh, with that incident mm. so we went and attended and mm. came back mm. and it was and i think it's very disturbing mm. later on when i started looking at it mm. how do we actually how i mean sort of respecting her yeah for her personality character and then her braveness at that age mm. and maturity at that age mm. so that was phenomenal then later on we also you know we, we get a children's with diabetes mm. so natural ga endante me valiki train chestam anamata mm. to do their own insulin okay so we start with the uh, make them understand how to give injection mana mm. first ok apple iskoni apple ki inject cheyadam mm. cheyadam so oka 4 5 months lo me allot chestam vaalu vaalu ki they will they'll be able to do their own mm. uh, insulin under guidance of course mm. children ga mana dose chesi mm. chestam anamata so with a actually education we can actually make them understand mm. and then uh you know make them do themselves asal anta chinna vayasulo diabetics enduku vastundandi idi edi sara idi insulin genetics a emti idi idi rather genetic and genetic who mm. the, they have a you know insulin deficiency mm. type 1 diabetes anta mm. so it's a మనం ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తుంటాం గ్లోబల్ షీర్ జెనెటికల్ ఇష్యూనే ఇది Yeah. And it's a, it's a genetic and uh, because of uh, deficiency mm. uh, which causes deficiency mm. deficiency and cause it is chinna pillalu diabetes ane tappudiki adi the family yeah. family genetics mm. all those things mm. the multifactorial disease mm. so and me uddeshamlo diabetes anedi adi actually ga naaku naaku unna dan pakka naaku nenu ade kani adi oka pedda disease gaadu provided if it is under control yes and ante mano maturity answer diabetes is different and ante manaku age vachina tarata adhe nenu adhe andukane chinna pillalu the problem chinna pillalu ki they 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 require sufficient yes. replacement kada oh, and also that managing them also not as they grow they yes. need a different uh, uh, quantities of insulin mm. and also when they come to the teens mm. a teenage vachinaapudu chaana difficult untadu manage cheyadam endukante chaana rebellious ga untaru why should i get this disease mm. and uh, ah. why am i taking this one depression lo kelle pramadam untundi avunu it is a very difficult to uh, treat at the teenage mm. children accept it at 10 12 12 13 years time mm. especially uh, girls when they come into teenage mm. they go through very difficult phase okay mm. still i think you know the people understand over a period of time they as long as they we give them enough insulin uh, um, coverage and deficiency mm. of insulin they'll be fine but they can lead normal life. nothing we just uh, have to take out <laughs> and there a lot of advances are happening i mm. think you know hopefully in future that we will have a many more ways of uh, treating uh, mm. diabetes ante control ayithe kaadu mandulu tho cheyalsindi tappa manaki ante replacement pancreas replacement lanti atlanti sadhyam avutunda ante there are there are it being done and quite Anna? successful mm. pancreatic transplant is being done mm. uh, for uh, insulin deficiency mm. it's been it actually uh, fairly successful okay. it has to popularize more mm. and uh, canada lo i think they do largest series mm-hmm. 
they are uh, they are quite successful in India. France, Logan, Canada, and mm. American consensus. Mm. Yes. Because there are many insulin the Australia one of it. Normal functioning one of it. Yeah. Counter in that we need to see that uh, because of transplant, what is the long term issues? Ah, okay. So they need to ban medicines for transplant. Other effects, side effects, and all that. So, my rainbow petal and all those things. That London choice. That immediately go. That all those things. That after that, what kind of care? No, no. Actually, one year Monday we started working on it. Mm. So, after that, in normal ga hospital. Then even today also, I do not think I'm a businessman or anything. Oh no! It it is a necessity, I mean. Mm. Bro, you know, anta try na yeh akarne chikar question tarvata. See, mano apdu ani hospital se maatha dena di. Then no convincing answer ever available dena di. No vochi chahi start doing work on wheel channel. Okay, work wheel channel kaal dena. Adi gora clear ge japle dena. Okay. Apdu then no I went to went around dena. Chennai le injaru thundi. कोची लोग का मासी ने लोग का तो ना हॉस्पिटल बैठे हैं ना न्यूबॉर्न यूनिट पेटे डू तो नाला जास्त ना डू बैंगलोर के लिए वो लोग का हॉस्पिटल नहीं थी अभी नहीं सुस तेरी को चेना डी तेरी को चेसी इक्कर को लो चालमंद तो मार्टर डेनो मोस्ट ऑफ़ द डार्क डार्क नस डिस्क्राइज्ड इट आह देन की नो इंग्लैंड उन्हें पहुँच गया था अमेरिका के लोग चुके थे आह क्योंकि जितने तोड़ देने के ना देन की एंड लॉट ऑफ़ पीपल समाओ द आईएएस ऑफिसर्स हो समाओ द फ्रेंड्स हो विलंदन ने रिते ऐसे इट्स नीड अ दावर तो केस रस गर वाला था � Put together and done. And to come to train, you know, do a crack and do a join arrow, which is mother tandy. Name in the colleague, then help mother. Dinesh, and Dr. Prasad, and he was a Tarathwalu, Tanu, very hospital bed. So we continued. Rest of the team continued. Okay. So initially, you have financial good or suffering at the last lunch? Yes, very suffering. And my business is the number one. My owner double and better. So, I didn't have any money. Financially, I was a middle class. That's right. So, I didn't have to go to the hospital. I didn't have to go to the hospital. He was in difficulties only. He was also in difficult stages. So, we didn't borrow money. We had to pay the loans. Almost 17.5% interest cut. So, what did you do initially? Bank. तो अगर माँ को एनपीए नोटिस लेने हो चुके हैं, अंडे कास्टल नहीं कल से अफसर इंटर करेंगे, अलग अलग माँ को ले के लिए पे लिए पड़ों, ये कास्टल नहीं रहा उन्हों, तो मुड़ कोट लप्पु नालू नर कोट आएंगे नहीं, बटिल तो, बटिल तो, नहीं ना अपुर वक्ते डिसाइड जैसे करने दे, इको वन ईयर कस्ट पड� Apapun kalau lag pote, one ni ni masih apple kat esi, malai London elpa tu, England elpa tu, jobs game problem leh tu. Ada apa kerana orang tu talent tu kerana orang tu. Sir kunte, bandel leh tu kata. Anje pi one year wait je sama. I think that turned the tables. Okay. Apapun, so we got the confidence. Ini one year part tu mari working capital leh dengan tu, entah ni macam sama kuch kuch normal ni. Apa dia ni? Apapun, yang orang orang mana kiri, jiwit orang orang mana. Dikam tu. Ikan aku, ini kata, na jenil lo, cahala mandi mana sahaja jas. Every stage, we have to do a lot of work. 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 Krishna is a bad guy. I have to say, Ramesh, I have confidence in you. Go ahead, we'll do it. So, some other Marwadi. So, they have helped me out. So, there is a lot of money. Then, we have to pay for the bank. My brother is a brother, and he is a Rajagopal. So, he is a chairman of the Andhra Bank. He is a tennis player. He is a chairman of the Andhra Bank. He is a story of the Andhra Bank. So, in the Andhra Bank, I suffered. The manager, the AGM, the DGM, the executive director, I was thoroughly fed up. I thought this is not going to work for me. I was very emotional. And I was angry also. It was a frustrating situation. He asked me, what is your frustration, tell me. So I told my story and I was rather critical actually about his bank and his functional and structure. ओके इवेन ही पाकन बैठे हैं निकेंग आल चेप ना देखने चाहिए आप उठ चेप में सार मेरे अंदर के पन्ने परसेंट किंतु सिस्टर हूँ मैं इंग्लैंड ने जो चुग आसपास बैठ को नहीं चाहते हैं ना हाउ कैन यू एक्सPECT मी पेथो मच ऑफ इंटरेस्ट इन्हें वन ईयर लोने ने एक टा प्रॉफिट्स लो कॉस्ट आनो ऐलामे को 
కడతాను రీపేమెంట్ ఎలాగా ఇది నా పరిస్థితి సార్ నేను యాక్చువల్గా అండ్ వర్జ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ సెలింగ్ అవుట్ గో టు గో బ్యాక్ అంటే అప్పుడు నువ్వు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ కానీ కేంద్ర సమ్ కనెక్ట్ వాజ్ దేర్ ఈ వాజ్ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ లండన్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ టైమ్ ద కింగ్స్ కాలేజ్ కింగ్స్ కాలేజ్ ఫర్ ఎకనామిక్స్లో అని అనమాట సో మేము రివర్ ఈ పక్క ఉంటాం వాళ్ళు రివర్ ఆ పక్క ఉంటారు అనమాట ఎకనామిక్ కింగ్స్ కాలేజ్ సో ఈ హ్యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐస్ ట్రైంగ్ టు సే అండ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్పుడు చెప్పాడు డోంట్ వరీ ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ అవుట్ టు ఐ విల్ మేక్ యూ టు స్టే బ్యాక్ ఇస్ ఓకే అన్నాడు చూడండి సార్ ఏం చేస్తారు సార్ అని అడిగాను అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన నీకు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాను నీ లోన్ అంతా రీస్ట్రక్చర్ చేస్తాను ఇంకో టూ ఇయర్స్ మానిటోరియం ఇస్తాను ఓకే మీ మీ విడిపోయే పార్ట్నర్ వాళ్ళ బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ ఉన్నాయి నీకున్న గ్యారంటీతో నేను సఫైస్ చేసుకుంటాను వాళ్ళ పేపర్లు రిలీజ్ చేస్తాను అని చెప్పాను అనమాట ఆయన చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థం కాలేదు అనమాట ఐ ఆస్ట్ సార్ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ యూ ఇన్నోసెంట్గా చాలా ఇన్నోసెంట్ అంటే డోంట్ వరీ నువ్వు టుమా ఈ టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ డన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఇన్ అది ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ డెఫిషియట్ యూ కమ్ బ్యాక్ మై హోమ్ ఎట్ సెవెన్ థర్టీ అని చెప్పి ఆయన అడ్రస్ కార్డ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్కి ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ అన్నీ ఆయన పేపర్స్ మొత్తం చేసి ఇచ్చేసారు దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ద బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హెల్ప్ హెల్ప్ ఐ థింక్ గాడ్ ఎస్ టర్నింగ్ పాయింట్ అది టర్నింగ్ పాయింట్ అండి సో ఆ రోజు ఆయన రెస్క్యూ వచ్చి ఉండకపోతే ఏమై ఉండేది తెలియదు ఆ రోజు ఆయన రెస్క్యూ పోతే మేము లేవండి మేము వెళ్ళిపోయింటాడు అదే మళ్ళీ లండను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింటాడు వెళ్ళిపోయింటాడు సో దట్ వాజ్ అప్పుడు మా కొలీగ్స్ అందరూ బాగా పని అందరం కలిసి పని చేసేవాడు అక్కడ మాకు ఓనర్షిప్ అనేది ఒకరి మీద ఉంది అండి మా హాస్పిటల్లో సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఓనర్షిప్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈక్విటీ ఉంది అందరికి కొంతమంది లేదండి కొంతమందికి ఉంది కొంతమంది తర్వాత తీసుకున్నారు కొంచెం కొంచెం అయినా కానీ నో వన్ ఫెల్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఈక్విటీ వై ఆమ్ సో దివర్ ఆల్ ఈవెన్ టుడే వీ హ్యావ్ టూ హండ్రెడ్ డాక్టర్స్ ఎవ్రీబడి ఇస్ అనర్షిప్ అండి యాక్చువల్లీ సి నాకు టూ థౌజండ్ మైన ట్వెల్వ్ దాకా నాకు ఎండి అనే కార్డు ఉండేది కదండి తెలియదు ఎవరికి యాక్చువల్లీ ఎండి అని సో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ సో మాకు ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చినప్పుడే ఒక కార్డ్ సిస్టమ్ కావాలి కదా అది అప్పుడే అప్పుడే కొట్టించాను అప్పుడు దాకా ఎండి అనే కార్డు ఉండేది కదా సో ప్రైవేట్ ఈక్విటీ తీసుకున్నారా మేము యాక్చువల్గా అది మే నాకు తెలియదు అండి అంటే ఎకనామిక్స్ ఏమి తెలియదు మేము బాగా సిన్సియర్గా పనిచేసామని దెన్ ఇట్ వాస్ అపియర్ టు బి ప్రాఫిటబుల్ మన కార్ యుగంధర్ గారు బాగా క్లోజ్ అండి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మా ఆఫీస్ వెనకాల ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు అండి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటని ఏదైనా సహా కావాలంటే యుగంధర్ గారు పార్సర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట సో ఒకటే ఉందండి చనువుగా ఎవరి దగ్గరికి నేను వెళ్తానండి నాకు అవసరం ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు పోయి చెప్పాలి కదా సో వాళ్ళు క్లోజ్గా మాకు ఒక ఒకసారి రమేష్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్ బాంబేకి వెళ్దాం ఒకసారి మనం కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ని వాళ్ళని ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ని కలిస్తే మంచిది అని చెప్పి రాత్ సేల్డ్ అని తమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ కలిసామండి వాళ్ళంతా చూసి చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అని చెప్పిన అనమాట ఒక ఒక ఆయన అయితే నేను మధ్యలో రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పానంట ఇది ఏమన్నా కుక్అప్ ఏమైనా చేస్తారా ఇది ట్రూ ఇది నెంబర్స్ అని అయ్యో ఇంకేం తెలియదు అసలు నేను పట్టుకొచ్చాను కొంచెం అట్లీస్ట్ ఈ నీట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ నో అని అంటే నేను వచ్చి తర్వాత చెప్పాడు డాక్టర్ యూ హ్యావ్ ఏ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ ఏ గేమ్ ఇన్ యువర్ అన్ యువర్ సైట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో అవుట్ అండ్ ఆఫర్ సర్వీసెస్ టు మోర్ అప్పుడు మేము ఒక టైంలో హిందూ చేసి అడిగారండి మమ్మల్ని టూ థౌజండ్ లెవెన్లో సో కలిసి పని చేద్దామని అప్పుడు ఐ కుడ్ నాట్ డేర్ అనమాట టూ స్ట్రాంగ్ షోల్డర్స్ టు టు రాబ్ అనమాట అదే కదా అప్పుడు హైదరాబాద్లో మా మేము ఎప్పుడు ఇదేదో స్ట్రాటజీకి చేయలేదండి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మేము బంజరాల్స్లో చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఐటీ క్రౌడ్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అనమాట మేము వచ్చారు మీరు అంతా వెళ్ళిపోతున్నారు మాకు కొంచెం మాదాపూర్లో క్లినిక్స్ పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇదేదో రిక్వెస్ట్ బాగానే ఉందని చెప్పి మేము అక్కడ పెట్టామండి బాగా ఆదరించారండి తర్వాత హాస్పిటల్ పెట్టాల్సి వచ్చింది తర్వాత సికింద్రాబాద్ నుంచి కొంచెం చాలా మంది అడగడం మొదలు సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్ పెట్టాం న
విజయవాడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశాం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కొంతమంది దారిలో అనేది సో అప్పుడు విజయవాడ హాస్పిటల్ పెడితే బాగుంటుంది చెప్పి ఫస్ట్ లో స్టాప్ చిన్నగా పెట్టామండి తర్వాత వీ ఫెల్ట్ ఇట్స్ విజయవాడ నీట్స్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అని ఒక వన్ థర్టీ బెడ్స్ పెట్టామండి వీ హెవ్ డన్ వెల్ అండి యాక్చువల్గా విజయవాడలో మేము ఆల్మోస్ట్ టుడే వీ ఫీల్ హండ్రెడ్ బెడ్స్ అండి ఫర్ అవర్ న్యూ బార్న్ ఇంటెన్స్ కేర్ ఈ దేశంలో చూస్తే ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ రేట్ ఇట్ విల్ గెట్ రేటెడ్ యాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ త్రీ ఫోర్ ఇంటెన్స్ కేర్ యూనిట్స్ అంటే అంత అంత బాగా చేస్తున్నాం రీసెంట్గా నెంబర్ వన్ అవార్డు వచ్చినట్టు ఉంది మీకు టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి వీ హ్యావ్ బీన్ Mm. consistently getting all the number one eh? uh, number one awards mm. we been recognized across the country ee roju mem delhi bhai hospital vellandi chaala mandi vachi they are uh, happy to join us mm. ante maaku last 15 ellallo dadapu ma attrition edi chaana negligible andi doctors elli poyadam gaani medalandi aa attrition chaana takku in dan valla more main advantage kuda మోర్ పీపుల్ ఆర్ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయ్యి పేషెంట్లు వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యేటప్పటికి టైం పెట్టేస్తా ఉంటాం సో దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ వై డోంట్ వై డోంట్ ఐ జాయిన్ విత్ సీమ్స్ రీజనబుల్ అండ్ ఆల్సో వీ పీపుల్ హూ కమ్ బ్యాక్ అండి ఇనిషియల్గా మేము ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మూడు సంవత్సరాలు నేను ఏంటంటే నేను ముప్పై ఐదు వేలు తీసుకుని వాళ్ళండి ముప్పై ఐదు వేలు కొంచెం నేను లైఫ్ స్టైల్ బాగానే ఉంటుంది నా లైఫ్ స్టైల్కి ముప్పై ఐదు వేలు సరిపోవండి అప్పుడు మా అన్న అడగలేను మా మామ మామను అడగలేను so i used to borrow money <laughs> quietly from id aspatri betti roju varu kasulki mood samasthalu 20 lakhs borrow chesaranandi cheppu chesara cheyakunda chesara ante friends daggara adhe intlo cheppara intlo teledandi adhe nenu idi intlo evaru teledandi ante 35000 endi ma abbai school fees internet e saripadandi athe kada so around aa patta dichesarapudu అంతే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటున్నారు శాలరీ మరి ఇప్పుడు బాగానే తీసుకుంటానండి ఇప్పుడు బాగానే తీసుకుంటాం మేమంతా ఎంత ఉన్నా కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా అండి ఏప్పుడు ఏమి ఉండవు అండి డబ్బులు అంటే ఐ డోంట్ నో నేను హాస్పిటల్లో చాలా సీరియస్గా ఉంటానండి అంటే హాస్పిటల్ మనీ ఎవ్రీ పెనీ ఈస్ వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే పర్సనల్ సైడ్ నేను అసలు చాలా లిబరల్ గా ఉంటారు లిబరల్ గా ఉంటాను నాకు తెలియదు అండి మేనేజ్మెంట్ తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు కొంతమంది భూములు కొంటుంటారు కొంతమంది కమర్షియల్ స్పేస్ ఉంటారు నాకు అన్ని అర్థం కావండి ఐ జస్ట్ కమర్షియల్ కాదు ఒక ఇల్లు ఒకటి కొనుక్కున్నాను అనమాట అది కూడా ల్యాండ్ కొని కొట్టమంటే నేను చెప్పాను నా వల్ల కాదు నేను హాస్పిటల్ కట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఒక ఇల్లు కొని దాన్ని రెనివేట్ చేసుకున్నాను అది ఒక అచీవ్మెంట్ అది ఒక అచీవ్మెంట్ మీరు హాస్పిటల్ బాగా పేరు వచ్చింది అన్ని బాగున్నాయి కానీ ఒక క్రిటిసిజం ఉంటుంది అంటే చాలా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారని అంటే అసలు కన్సెషన్ ఏమి ఎవరు అంటే దో డిజర్వింగ్ వాళ్ళకు వచ్చినా కానీ అండి అది నిజమైన అసలు అది అంటే నేను ఒకటి చెప్తానండి మాది సిక్ హిట్స్ హాస్పిటల్ అండి ఓకే సిక్ హిట్స్ హాస్పిటల్ జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ సిటీ ఉంటారు అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ బయట నుంచి వస్తారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాక్లీ హ్యావ్ స్టెప్ టు వన్ ఆర్ టూ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఫైనల్గా వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ జబ్బు కూడా ముదురు ఉంటుంది అండి ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో కొంతమంది ఉంటారు సో వాళ్ళని సేవ్ చేయాలనమాట దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఛాలెంజెస్ వీ టుక్ సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ అంటే టు రివైవ్ ద బేబీ క్రిటికాలిటీ ఎక్కువైనప్పుడు మామూలు యాంటీబయాటిక్స్ పని చేయవు హైర్ యాంటీబయాటిక్స్ చేయాలా సో దే నీడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్మాల్ బేబీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టుడే వీ సేవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బేబీస్ ఆల్సో సో వాళ్ళని సేవ్ చేయాలంటే దాదాపు మూడు నెలలు పడుతుంది అండి మూడు నెలలు మనం ఈ బేబీని మనం సేవ్ చేసి సర్వైవ్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అండి ఇదే కంపేరబుల్గా చూసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఇదే మలేషియాలో అనుకోండి ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటుంది అండి ఇదే అమెరికాలో అనుకోండి ఏదైతే ఈ మధ్య ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళే అమెరికాలో వాళ్ళకి ట్వంటీ సిక్స్ వీకర్ పుడితే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అయిందండి ఐ మీన్ టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ డాలర్స్ యా డాలర్స్ అయింది సీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాస్ట్ ఇంటెన్స్ ఏరియా అండి అంటే ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం our aim is to provide a, a tertiary care mm. to save a child who is not going to survive and mm. that's where it is okay ante rendu question ki prashna ki answer endante we do help them and mm. mm-hmm. what we do is when they are actually uh, run out of the money apude endante mem package b and convert chestam okay 
which is actually at the drugs and disposables, so basic mm. needs and matter. This is infinity. And the moment this comes up, we are also emotionally bonded. Naturally, we cannot do it. Akar alagya samandi. Because possible. Ah, possible. So request lost on today. Chala request lana de jastam. Kono sir lana de jilek pono. In this current day, we have to. It is, a, it, just it is a business model. Yes. So you have a bank, you have uh, your salaries, you have your statutories, you have everything. And you uh, accept just the passport and other posts. That's exactly it. Mm. And uh, so we and also recently there are some uh, my good uh, colleague and mm. Dr. Dinesh is also mm. one of the partner with me. Mm. And he came as a professional. I mm. made him partner because he's. Mm. Very good doctor and a very good human being, and mm. I found found him that you know mm. he is the right suitable uh, partner okay. uh, to me. Mm. So he takes care of all the intensive mm. care services in Manta. He is excellent uh, mm. uh, counselor and good doctor. Okay. So he's, he nurtured his team so well, mm. and today, and also there are some other foundations and mm. the Samantha sometimes helps us. Mm. Sometimes our own patients helps us. The DVS Rajgaru Valu, Valu Valu Gora Valu Bedal Madhagiri. Adi adi. Then the chapter puru Valu Chastin Taru. Ingo Hele Child Foundation ondi. They all the help significantly whenever there is a child. What we do is we do a tri party. Okay. So the parents thirty percent, thirty three percent, hospital thirty three percent, the foundation thirty three percent. Uh, we we put together and then work on it. Okay. Sometimes when we are stuck also in the present, I think uh, the Telangana government also, mm. they based on the need and situations, they also helps us. Mm. Really funding just on that. Yeah. Mm. Uh, and uh, today one of the my major agenda is to see that there's so much of corporate uh, social responsibility today, yeah. which is uh, which is mandatory. Uh, yeah. I feel that we need to. More actually, uh, work on foundation mm. to actually try and work. For all of us, sick baby, which is not will reach a poor what mm. where it comes from is material. Mm. We have to save that child. Third of the logistics and most. That's it. Correct. To first to doctor responsibility to to the ball. Pranam kaapa dalga da. Kaapunte. If we even that day, we go sorry me. We understood. By the way, in the third level. Yakkar problems was na ante lower middle class people mm. they they come to you with a lot of aspirations. Namo konto astar old me. Very sick children this ko astar. Apne in ante ekko finance ap katcha hoti. Okay. Apne in ante walo stage lo walo they lose interest. That is a dangerous situation. Mm. Ante apnu yamo ante walo ke walo ko ne blame jele ho. Finance. Alda walo exhaust type hoyontar. Is a finance is more important for them. Yes. Done even baby. Mm. So our situation, which na puru, they turn a little differently. They start actually accusing, accusing. They right? start bringing people. Mm. And no, this is a situation where actually this used to happen. And mm. you recently we understood. Mm. We understood in the sense we are very clear. That's why Doctor Dinesh plays a very good role. Mm. And see that you no, know, we'll ki we a type of treatment. Puru ne anko ande. Or no achchar wale ki mundey wale. Chana poor state lo na anko ande. Then transplant jegal na. कष्ट पड़े वाले लेके डबल दिस कोची सस्टेनेंस वो इस गोइंग टू टेक केयर दैट फैमिली आल्सो विल कोलैप्स इट व्हाट वी हैव टू सी दैट व्हाट वी आर गिविंग टू देम सो दान लो इन अंटे इमेज में छाला एक्चुअली का वर्कआउट जैसी वी नो व्हाट इस आवर लिमिटेशंस आल्सो हाउ मच वी नीड टू टेक क Okay, wala gula help chat दाउने अंटे टेक केयर ऑफ Mm. Yeah, yeah. Medicine, so mm. Medicine, so mm. 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 What we do is we have done ma maur lo kas primary health center ki we support I support it I bought a land and then equipped also. कारी मी मी देखी रिजेन वाले को बातों छेड़न के लिए तो आंटे it won't करा it may अंतर इजे वालों ने चीजे वाले इसको ना टांटा करना मतलब allegations होते ही we have done one primary English medium school so now recently we bought some equipment for Nilo for hospital the warmer से भी ले आंटे कौन आ रहा वाले की आह कौन है चाव पापा में पुरु अन्य एंगल तो निकलता परिस्थिति कौन है चाव अलगे year next year में वो first अन्य end of the life care अंदी वालू I think government of Telangana they have given a one acre of land they are building for end of life care 
సో అదర్ డే ఫండ్ రైజింగ్ పోతే నేను చెప్పాను మా సిఎస్ సార్ నుంచి ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ సపోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పాము సో తెలంగాణలో ఇక్కడ మనకి నిజామాబాద్లో నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత గారు ఈ మధ్య అడిగారు అనమాట ఒక ఎన్ఐసియు అనేది ఒకటి మీరు మేము కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది డిస్టిక్ హాస్పిటల్లో బిల్డ్ చేస్తాం అంటే నేను చెప్పాను చాలా మంచి ఐడియా బాగుంది చేస్తాం అని చెప్పి అది వీ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ దిస్ ఇయర్ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ న్యూ బాన్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ వీ విల్ బి నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ టెక్నికల్ పార్ట్నర్ విల్ విల్ ఆల్సో సెండ్ పీపుల్ టు ట్రైన్ నర్సెస్ సో ఐ సెడ్ ఇట్స్ గ్రేట్ కాస్ వీ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పాను సో అలాగా నా సైడ్ ఇది దే సో మెనీ కంపెనీస్ టుడే దే డోంట్ నో వే టు లే దర్ మనీ సిఎస్ఆర్ మనీ ఓకే సో వాళ్ళతో టైప్ పెట్టుకుని కొంచెం యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొంత మేము కూడా కొంత చేద్దాం అని ఇప్పుడు దాకా మేము వీఆర్ యూజింగ్ హీల్ హెచ్ఎల్ ఫౌండేషన్ సమంత్ ఫౌండేషన్ సమ్ అదర్ ఓకే ఇండివిజువల్ చారిటీ ఫౌండేషన్స్ అవి యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని హాస్పిటల్స్లోనూ ఏదో ఒక సందర్భంలో మీరు ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్న పేషెంట్ని రక్షించడానికి చివరి స్టేజ్లో దాడులు జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో తరచుగా అవుతున్నాయి అవునండి అది రెయిన్బో కూడా రెండు మూడు సార్లు దాడులు జరిగినట్టు ఉన్నాయి కదా దాడులు జరగలేదండి ఒకసారి ధర్నా చేశారు ధర్నా ఓకే ఇది దీనికి కారణం ఏమిటి అసలు మీరు మీ అని మీ రీడింగ్ ఏంటి ఇట్లాంటి పరిస్థితి అంటే అపనమ్మకమా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి నా అంటే ఇప్పుడు నా నాకున్న అభిప్రాయం ఇది ఒక అనివార్యత ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్ని నమ్మకం పోయింది ప్రజలకి సో మంచి వైద్యం కావాలంటే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రే గతి కానీ విపరీతమైన ఖర్చు ప్రాణం అనేది అల్టిమేట్ తప్పని పరిస్థితుల్లో డబ్బు ఉన్నవాడు లేనివాడు అందరూ కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వైపు చూడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇదివరకు ఏంటంటే ఒక స్టేజ్లో ఓన్లీ డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు కటిక పేదవాడు కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్నవాడు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి ఇస్తున్నారు కానీ ఇది జరుగుతుందంటే వాడికి లోపల ఎక్కడో ఒక బాధ కోపం ఏదో ఉండి ఉండాల అంతా సవ్యంగా జరిగి వాడి జేబులో ఉన్నంత వరకు డబ్బులు అది అయిపోయి లోపు నయం అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తేనేమో ఏం జరగట్లా బియాండ్ దట్ చేయాల్సి వస్తే రియాక్షన్ వస్తుంది ఓకే నేను చెప్పాను కదండి అది ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే వాళ్ళకి ఇదిగో ఇది పరిస్థితి ఇది పరిస్థితి అని ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం లేకపోతే నమ్మకం లేదు మీరు చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మరా సార్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అండి చాలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి వీటికి ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ది ది హెల్త్ ప్రైమరీ రైట్ అండి ఎవరికైనా కానీ ఎవరైనా కానీ ఫస్ట్ బిడ్డని సేవ్ చేసుకుందాం ఎవరైనా మనిషిని సేవ్ చేసుకుందామని మంచి హాస్పిటల్ పోవాలని ఉంటుందండి కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా అయితే మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తారు అమ్మైనా చేస్తారు పర్వాలేదు వాళ్ళు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్ట్రక్ అయినప్పుడు ఎస్ అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి దే లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో దెన్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్యారల్ బేస్ దే విల్ ట్రై టు వర్క్ టువర్డ్స్ హౌ టు గెట్ ద మనీ బ్యాంక్ బ్యాక్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సిస్టమ్ అండి ఇప్పుడు ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇస్ వేర్ నేను మామూలుగా నాకు అమెరికన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ బాగా తెలుసు అండి బ్రిటిష్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ కన్నా వాళ్ళు త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు అమెరికన్స్ అమెరికన్స్ అవును బట్ ఏ రిజల్ట్స్ అన్నది చూడండి అన్నీ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అ ట్రస్ట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అండి లైక్ లైక్ ఇంగ్లాండ్ ఆ ట్రస్ట్ అనేది డెంట్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కువ వస్తున్నాయండి ఇది ఒకటి ఏంటంటే రీజన్ మనకి బేసిక్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ అనేది బాగా డెంట్ అయిపోయిందండి విచ్ ఐ థింక్ నావ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ రియలైజింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రియలైజింగ్ నావ్ రీసెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టూ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీడిపి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదండి మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ జీడిపి కావాలండి టు వర్క్ ఆన్ దాట్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ నో ది పూర్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ పూర్ సెకండరీ హెల్త్ కేర్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ దే ఇస్ నో యాక్చువల్లీ ఆ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ గవర్నెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు తమకు ఒకసారి టెస్ట్లు చేస్తారు కొన్ని అవి నమ్మాలో లేదో తెలియదు అదే కదా సో ద వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సమ్ హైజిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండేది కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లోనే ఉందండి ఇవి న్యాచురల్గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వచ్చినప్పుడు లార్జర్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు టు మెయింటైన్ దట్ స్టాండర్డ్స్ దే హ్యావ్ దే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో దే
అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ అయితే గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా చెప్పాలి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ప్రైమరీ హెల్త్ సెక్టర్ కనుక వాళ్ళు స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తే ఈ పరిస్థితి రాదు తగ్గుతుంది ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ టుడే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యాజ్ డాక్టర్ ఐ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ దాట్ అండ్ దెన్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ టు సీ దట్ సో ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ప్రైమరీ ప్రాబ్లమ్ సో ఇఫ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ టు ద సిటీ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఎన్ఫ్ ది స్పెషాలిటీ కేర్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ లెవెల్ చాలా వరకు తగ్గుతాయండి ఇంకోటి కూడా ఉంది పేషెంట్ కూడా దగ్గర నుంచి కూడా అండి అంటే ఇప్పుడు అమెరికన్ సిస్టమ్ చూడండి వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్రీజనబులీ అదర్ సైడ్ వాంట్స్ టు కవర్ హిమ్ సెల్ఫ్ మోర్ అంటే మనం ఎక్కువ గ్యారంటీలు అడిగే కొద్ది రేటు పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగా ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ రోజుకైనా కానండి ఆ చాలా గట్టిగా నమ్మేది ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చేసి డాక్టర్ గారు మీ గురించి విన్నాను నేను మీరు మంచి వైద్యం చేస్తానంట నా స్థోమత ఇది మీరు చేయగలరు అంటే ద నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ విల్ ఒప్లైజ్ అండి ఓకే ఓకే సో అది దట్స్ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఐ ప్రపోజ్ ఈస్ టు సీ దట్ యూ నో పీపుల్ హ్యావ్ టు బీ little more human in their approach to the this one looking at no way si vachi si guarantee istava ee paisa listanu ne guarantee istava ante its natural ga dynamics mari potayandi deeniki idaru responsible avunu na drushtilo ippudu meeru ooru nunchi vacharu kada avunu sir appudu meeru sadugataniki mundu gramallo appudu vaidulu o daggiriki illana ledha patnalo vaidulu daggiriki illana koocho betti anni adigi theeriga kutumba charitra tho saha anni కనుక్కుని మాట్లాడి చేసి అంతా అయిన తర్వాత ఏమిటో నిర్ధారించి మందులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు ఏ డాక్టర్ అయినా పేషెంట్తో ఒక నిమిషం మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు వెళ్ళి నాకు పలానా మాయ రోగం అనగానే మీ దగ్గర ప్రింటెడ్ ఉంటాయి కదా టెస్ట్లు ఇది టక్క 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 టిక్కులు కొట్టేస్తుంటారు పొడి చేసి రూపం అంటారు ఐ అగ్రీ విత్ అండి దీంతో ఏమవుతుంది అసలు మీరు డాక్టరు మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు గౌరవించాలి నాకు ఎందుకు నమ్మకం గౌరవం వస్తుంది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ అసలు మీరు నాతో మాట్లాడితే పేషెంట్కి ఇప్పుడు మీరు మీకు కూడా టీచ్ చేసినప్పుడు చెప్తారు కదా పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషన్ ఇస్ అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పాటు థర్టీ పర్సెంట్ రోగం దాంతో నయం అవుతుంది అంటారు అవునా కదా ఇది మరి లోపిస్తే తప్పు కదా దిస్ ఇస్ వేర్ అండి వీఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ మోర్ ఆఫ్ అమెరికనైజేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ అమెరికనైజేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అమెరికనైజేషన్ సో నేను నేను మేము ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నామండి ఒక జూనియర్ డాక్టర్ని పెట్టైనా కానీ పేషెంట్ వచ్చిన అర్ధరాత్రి వచ్చేసి ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టు వరీ డాక్టర్ అండి టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఐ థింక్ యూ చైల్డ్ ఈజ్ ఓకే ఇవి చేసుకోండి ఎలాండి రేపు మార్నింగ్ అయినా ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ మళ్ళీ వెనక్కి రాండి చెప్తాను అది నార్మల్ అది కౌన్సిలింగ్ హ్యూమన్ అప్రోచ్ ఈ గో టు అమెరికా యూ సీ దట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద డూ ఈస్ ఈ ద ది పేషెంట్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ దట్ ఆర్ యూ are you sure that this day my baby hasn't got a mm. brain fever mm. so then for to prove that he has mm. to do stick a needle bag and fluid this is see okay injection it chesi tarvata repo dena rach chustu untaru so this is the huge difference and mano we should not get into this system and okay i think you know patient doctor relationship is something we have to be revisited completely mano complete ga malli revise cheyalandi adi open ga manasulo adi 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 prajal lo nunchi raavalandi ప్రజల్లో నుంచి రావాలా డాక్టర్ కమ్యూనిటీ నుంచి రావాలా అండ్ బాధ్యత మీడియా నుంచి రావాలా మన అన్ని ఆల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాలి నా పాయింట్ ఏంటంటే రోగాల విషయం వచ్చినప్పటికి ఎంత చదువుకున్న వాడు కూడా అజ్ఞానే మీ దగ్గర ఎందుకంటే నాకేం తెలియదు కదా అది ఏం రోగమో దానికి ఏం మందు వాడాలో నాకు ఏమైందో నాకు తెలియదు మీరు చెప్పాలి సో వాడికి కన్సర్న్ ఏంటంటుంది నాకు నయం అవుతుందా అవుతా ఆ కా తాత్కాలికంగా బాధ తగ్గాలి నాకు అప్పటికప్పుడు నా కోరిక అదే కదా రోగిగా సో నేనేమి మీకు అంతకంటే చేయగలిగింది ఏమి ఉండదు ఎక్సెప్ట్ పేయింగ్ ఫీ తప్ప నేను నాకేంటి మీరు టైం ఇచ్చి ఇదిగో నీకు పలానది ఉంది సమస్య ఉంది దీనికి ఇది అంత ప్రమాదకరమైంది కాదు ఇది అంటేనేమో వాడికి సగం తగ్గిపోతుంది అప్పుడే మీరు ఎప్పుడైతే టెస్టులకి ఇచ్చి పంపిస్తుంటారో మీరంటే నేను ఐఎమ్ జస్ట్ జర్నలైజింగ్ అసలు నాకు ఏదో అయిపోయిందని ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే రోగ్యా నేను మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ ఇన్ని టెస్టుల నాకు ఏమైంది ఓకే అని అనిపిస్తుంది సహజం కదా వెరీ కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం అంటే ఇది ఇది మొత్తం అందరు డాక్టర్లు ఇలాగే ఉన్నారని అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్షన్
విస్తృతంగా వచ్చిన తర్వాత దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ హెల్త్ కేర్ అండి ఇప్పుడు మామూలుగా ది వెన్ వీ గో ఫర్ ద ప్రివెంట్ హెల్త్ కేర్ బాడీ హెల్త్ చెకప్స్ అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఎవ్రీబడి యాక్సెప్ట్స్ ఇట్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ తమ్ముడి కమ్స్ విత్ ద ఫీవర్ సమ్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అక్కడ దిస్ ఈజ్ వేర్ అండి వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ వెయిట్ ఈరో ఎగ్జామిన్ చేసి చక్కగా అది బాబు నేను చూశాను అంతా బాగానే ఉంది నీకు ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు వైరల్ ఫీవర్లో అనిపిస్తుంది లేకుంటే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్ కనిపిస్తుంది ఒక రెండు రోజులు వెయిట్ చేయి తర్వాత తగ్గకపోతే మళ్ళీ నేను చూస్తాను అది ట్రెడిషనల్ వైద్యం సో అది ఐ థింక్ ఈ స్టిల్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలామంది ఇలాగా చేస్తారండి ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఫిజిషియన్ సైడ్ నుంచి అది చాలామంది చేస్తారండి కాకుంటే టెస్ట్లు అనేది వచ్చిన మా ఆయన అందరికి రాయడం కరెక్ట్ కాదు నేను ఐ డిజగ్రీ అంటే అది ఎంతవరకు వస్తుంది ఎంత ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో మేము అది ప్రీచ్ చేయమండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మా హాస్పిటల్ అనుకోండి ఐ హ్యావ్ నో గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ మై అవర్ డాక్టర్స్ అండి ఓకే సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్ నాట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ సో దే ఆర్ దే నో దే నో ప్రెషర్ అన్ దెమ్ అట్లా వాళ్ళ ముందు ప్రెషర్ లేనప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాళ్ళు దే ఎలా అనిపిస్తే అలా చేస్తారు అలా అనిపిస్తుంది అంటే ప్రెషర్ అంటే అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు అది చెప్తున్నా ఒక డాక్టర్ ఒక సందర్భంలో చెప్పాడు అంటే ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తాడు సో దే విల్ బి ఫోర్స్డ్ అంట అవునండి వచ్చిన వాళ్ళతో ఇన్ని టెస్ట్లు చేయించాలి మీరు అది దట్ ఈస్ మై వరీ అండి ఫర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ అది నా భయం ఒకటే అండి ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మీరు తెచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు వరకు కూడా ఈరోజు వరకు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు మన హెల్త్ కేర్ సిస్టము అంత అంత కల్మషంగా లేదండి ఈరోజు వరకు ద వరల్డ్ వైడ్ చూస్తాను కాకుంటే వచ్చే రోజుల్లో వచ్చే రోజుల్లో అలా ఇంకా ఈ అమెరికా అనేది వేయ వస్తుందని చెప్పి నాకు భయం అండి ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మన హెల్త్ కేర్ అఫోర్డబిలిటీ కష్టం అండి అసలు అమెరికా వేరు మన దేశం వేరు అదేమో వాడు ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం అవునండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్నింగ్స్ గో టు ఇన్సూరెన్సే కదా అక్కడ శాలరీలో కానీ ఏదైనా కానీ మన దగ్గర అంత ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉండదు అవునండి ఒక పది ఎకరాలు ఉన్న రైతు ఇంట్లో ఎవరికైనా ఒక గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే పదిహేను లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన వచ్చి చేస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ నేను చెప్పి ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ అయిపోగా పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు అంటే దాదాపు అయిపోతుంది పొలం ఇది అంటే మన దేశాన్ని విషయం వచ్చినప్పటికి చాలా ప్రమాదకరమైనది కదా ఇది ఒక కుటుంబం ఒక మనిషి బతుకుతాడు కుటుంబం చితికిపోతుంది మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ దాంట్లో నలుగురు ఉంటారా ఆరుగురు ఉంటారా అది వేరు విషయం అందుకని మనం అమెరికాని మనం ఆదర్శంగా తీసుకుంటేనేమో అసలు ఇక ఈ ఇండియాలో అసలు ప్రాణాలు కూడా నిలబెట్టుకోలేరు ఇక సో ఏదో ఇంకొక వయో మీడియా సిస్టమ్ ని వెతుక్కోవాల్సిందే అది కవరేజ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ని పెంచుకోవటమా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా కొంత హ్యుమానిటీ తీసుకొచ్చి మానవత్వం కొంచెం మిక్స్ చేసి ఓకే ఇంత జాలే మనకి ప్రొఫెషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటాం కదా ఏంటి ఇదివరకు ఇప్పుడు అంటే విలేజ్ నుంచి వచ్చాం కనుక మీరు కూడా అన్నారు కనుక పలానా డాక్టర్ దేవుడు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు పలానా డాక్టర్ దేవుడు అనే పరిస్థితి చాలా తక్కువ ఉంది అన్లెస్ పర్సనల్ కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మినాయింపు వాళ్ళు తగ్గి ఇంటికి వెళ్ళాక నన్ను అవజేసేసారా పలానా హాస్పిటల్ అనే మాటలే వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఇది అది కారణాలు ఒకళ్ళు కాదు సిస్టమ్ అండి మనం ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ మూమెంట్ నా అండి ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ స్టేట్ టు ఈ మధ్య కాలంలో సో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక రెఫరల్ హాస్పిటల్ ఉండాలా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఇది ఉండాలా దెర్ ఈజ్ అ నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ ఒకటి ఉండాలా సో నేషనల్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయండి ప్రస్తుతం ఐ థింక్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఇట్ ఆ టెంపో అది చేస్తే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మీకంటే మీకు అట్లాంటి రిఫరెన్సులు ఉండవు కానీ చిన్నపిల్లలది కనుక ఈ మీరు చెప్పిన సోకాళ్ళు గవర్నమెంట్ రిఫరల్ హాస్పిటల్స్ కానీ జనరల్ హాస్పిటల్స్లో కూడా పేషెంట్లని పలానా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేస్తే రికమెండ్ చేస్తే ఆ వచ్చే దాంట్లో వాళ్ళకి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది కదా అప్పుడు గవర్నమెంట్ పాప వాడికి ఎంత ఖర్చు పెట్టి చేసిన అక్కడ పనిచేసే డాక్టర్ అంటే నా కన్సర్న్ అంతా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే డాక్టర్స్లో 
మానవత్వం పాలు కొంచెం తగ్గుతుంది వాస్తవం కాదా అందరూ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు మినాయి ఉండదు చాలా మంచి డాక్టర్లు ఇప్పటికే ఉన్నారు సొంతంగా మూ మీరు ఇందాక అప్పుడు ఏడు ఏళ్ళ పాప విషయంలో మూవ్ అయినట్టు మూవ్ అయిపోయి సొంత డబ్బులతో ట్రీట్మెంట్ చేయించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా అండి ది ది కమర్షియలైజేషన్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫీల్ దాట్ నెంబర్ వన్ కాకుండా ఏంటంటే ఈ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్కి ఇట ఈ నెక్సెస్ నెట్వర్క్స్ అని జనరల్గా మేము పెద్ద చూడమండి ఎందుకంటే జనరల్గా పిల్లడు బాగానే వస్తుంటారు అనమాట ఈ ఈ నెక్సెస్లు మాత్రం డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్స్ మేము కొన్ని రివర్స్లో కొన్ని షేడ్ కేర్ అని చెప్పి విఆర్ ట్రై టు వర్క్ అండి విత్ సమ్ ఇప్పుడు ఒక వరంగల్ నుంచి ఒక బిడ్ వస్తుంది మనం అక్యూట్ సిచ్యువేషన్ తో రిజాల్వ్ చేసాం హైదరాబాద్ ఉండాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది సో అక్కడ పోతే తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది సో దట్ వీఆర్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ఓకే షేర్డ్ కేర్ ఓకే బాబు మేము ఎంతవరకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం మిగిలిన ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకోండి ఏదైనా ఉంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ అండి ది డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ నెక్సెస్ ఆఫ్ యూనో స్ట్రక్చర్డ్ గా అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ మనకి అదే అది అన్యాయం వస్తుంది అంటే ఒక రకంగా నా దృష్టిలో పాపం తప్పకుండా అండి నా దృష్టిలో పాపం లేదు అన్యాయం కూడా కాదు తప్పకుండా కదా అంటే ఒక కొన్ని ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనీ ఒక పసిబిడ్డని అసలు లాభం లేదనుకున్నప్పుడు బతికించడం అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ రెస్పాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా అవి ఇక దాన్ని మించిన డబ్బు ఉండదు అవునండి ఇప్పుడు మేము ది ఫస్ట్ మేము వచ్చినప్పుడు ఇంటెన్స్ కేర్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ బేబీస్ కూడా బతికోవాలి కాదండి తర్వాత ఒక ఒక సిచ్యువేషన్లో అయితే ఒక 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 గైనకాలజిస్టు ఒక బేబీని మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే వచ్చి చూపు పీకేసి బేబీని వాళ్ళకి చేసిందండి ఎందుకని ఎందుకంటే వీళ్ళేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇంత అవసరం లేదు ఇంకో బేబీని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చుని గైనకాలజిస్టు టూ థౌజండ్ వన్లో అయిందండి టూ థౌజండ్ వన్లో వన్లో నేను అంత నేను అలా షాక్ అయ్యి ఉంటారు షాక్ అయ్యి నిలబడిపోయిన అలాగా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి మేము ఈరోజు ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ అంటే నాలుగు నెలల ముందు వచ్చిన బిడ్డలు కూడా దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంటికి చక్కగా వెళ్తున్నారు సో ఏం డిజబిలిటీస్ ఏమి లేకుండా సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అని కూడా ఏంటంటే ఈ అవగాహన అనేది అంతవరకు తీసుకురాగలేము ఈరోజు అది చాలా సాటిస్ఫైంగ్ అండి ఇంకో రెండోది ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ టూ థౌజండ్ టూ నుంచి మొదలైంది కదా మేము మాకు అసలు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పెయిన్ డెంగ్యూ ఫేషన్ మేమే ట్రీట్మెంట్ చేశానండి ఆ రోజు నైట్ కాలం నేనే ఉన్నాను వీ లాస్ ద చైల్డ్ ఆ రోజు చాలా దిగులు పడిపోయాను అనమాట ఎందుకు అన్నీ చేసాము జైలు షాక్ ఇంత షాక్లోకి వెళ్ళిపోయిపోవడం అనేది తర్వాత మేము కొన్ని శాంపుల్స్ తీసి పెట్టినాం తర్వాత ఈ భారత్ బయటెక్ వాళ్ళ ద్వారా నేను పూణేకి అవి పంపించి డెంగ్యూ అని తెలిసింది అట్ ద సేమ్ టైం యశోదాలో ఎంవీ రావు గారు వాళ్ళు కూడా అదే రోజుల్లో చేసిన అనమాట సో దెన్ వీక్ ఏం అప్పు తీసుకో డెంగ్యూ ఫీవర్ అట్రాక్ట్ డెంగ్యూ ఫీవర్ ని ట్రీట్మెంట్ చేయడం మాకు అనేది ఈవెన్ మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ లో పోయినా కానీ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ మా సర్వైవల్ కంపేర్ గా చూసుకుంటే అడల్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకుంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ బెటర్ అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి చిల్డ్రన్స్ కొంచెం వాళ్ళకి ఫైటింగ్ కెపాసిటీ కూడా బాగుంటుంది అండి ఓకే ఒకసారి వాళ్ళు రికవరీ స్టేజ్ మొదలుపెట్టింది అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రికవరీ వస్తారు అంటే వ్యంగ్ కదా వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యంగ్ కదా సో అవన్నీ మేము ఒక స్వైన్ ఫ్లూ వేసుకోండి స్వైన్ ఫ్లూ మా దగ్గర డెత్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఓకే అంటే వీ వీ టుక్ దట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వార్డ్ లెట్స్ వర్క్ ఆన్ దట్ ఓకే అలా చేసి చేసేవాడి అలాగా ఏదైనా ఎపిడమిక్ వచ్చినప్పుడు కానీ మా రెస్పాన్స్ మా ఆర్గనైజేషన్ మా వే వీ వీ వర్క్ అరౌండ్ ఇస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి అంటే కొంచెం బాగా బాధ్యతాయుతంగా చేస్తాం అనమాట అంటే భయపడం ఈ పేషెంట్ పంపించి చేస్తాం ఈ పేషెంట్ దేనికి లేదు రిస్క్ కౌన్సిల్ చేసి చేస్తాం అండి ఈరోజు కూడా ఒక్కోసారి 
ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డెత్స్ కూడా అవుతాయండి మా హాస్పిటల్లో ఎందుకంటే సిక్స్ చిల్డ్రన్ బాగా క్రిటికల్ ఉండే సార్ అయినా కానీ యాక్చువల్గా మాకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రౌడ్తో మాకు చాలా తక్కువ అండి తక్కువ ఓకే చాలా చాలా తక్కువ అదే మిగిలిన హాస్పిటల్ కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా రేర్ అనమాట కాబట్టి దో ఇట్స్ హై రిస్క్ అంత హై రిస్క్ చేసినా కానీ ఎందుకంటే ఒకటి మేము మా డాక్టర్లు అందరూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటారండి మా టీం అంతా రెండోది ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ వీళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తామండి ఉన్నది ఉన్నట్టు ప్రతి గంటకి రెండు గంటలకి చెప్తానే ఉంటాయి దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అండి ఇంకోటి ఏంటంటే కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ కష్టపడతా ఉన్నాడు తెలుసుకుంటుంది అంటే దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అండి వాళ్ళు బాగా కౌన్సిల్ చేసి బాగా అర్థం చేసుకొని ఇంకోటి ఫస్ట్లో మేము సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ వీళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి ఈ బిడ్డ బ్రతికే ఛాన్సెస్ అంతా ఏదో వన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ నువ్వు ఫైట్ చేసి వాళ్ళు మనీ అంతా డ్రైన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కొంచెం హానెస్ట్గా మనం మన ఒపీనియన్ చెప్పడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం హానెస్ట్గా బాబు ఇక్కడ ఉన్నాము ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాము ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది దట్స్ వేర్ యాక్చువల్ మేము చాలా మా వాళ్ళకి రెగ్యులర్ కౌన్సిలింగ్ చేయడం మా డాక్టర్స్కి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మొదట ట్యూబ్లికేషన్ గైనకాలిస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుందా ఇప్పుడు తెలియదండి అప్పుడు మర్చిపోయాను అప్పుడు మాకు తెలియదు కదా అంటే అంత అనార్కీగా ఉండేదండి ఇంకోసారి ఒక కార్డియాలజిస్ట్ ఒక ఆయన అది ఎప్పుడో కాదు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వాళ్ళ సిస్టర్కి థర్టీ వీక్స్ ట్విన్స్ పెట్టారండి ట్విన్స్ పెడితే ఆ కార్డియాలజిస్ట్ వీళ్ళు బతకరు బతకరు ఇంట్లో పెట్టి ఇంటికి పోతారండి వాళ్ళకి చూసి తడుకోలేక తీసుకొచ్చారండి ఒక బేబీ బాగానే ఒక బేబీ సివియర్ డ్యామేజ్ అయిందండి ఒక బేబీ బాగా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో పక్క స్పెషాలిటీస్లో నాకు కార్డియక్ సెన్సెస్లో ఎంత అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయో నాకు తెలియకపోవచ్చు అవును కరెక్ట్ అండ్ న్యూరో సెన్సెస్లో ఎంత అడ్వాన్సెస్ ఎంత ఎంత అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయో నాకు తెలియకపోవచ్చు అండి ఒకసారి మనకి తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది అదే ఈ స్పెషలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తంట ఇదంతా ఇదివరకు అన్ని ఒకళ్ళే ఉండి వాళ్ళు ఇప్పుడేమో ఎవరి కాళ్ళు అసలు ఆ పక్కన కన్నెత్తి కూడా చూడట్లేదు అసలు ఆ పక్కన ఏం జరుగుతుంది అనేది సరే ఇప్పుడు ఈ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీల విషయం వచ్చినప్పటికి మీరు చాలా మందిని సేవ్ చేసి రికార్డు కూడా వచ్చిందిగా మీకు గిన్నీస్ బుక్ బుక్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళందరితో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈవెంట్ కూడా కండక్ట్ చేసినట్టున్నారుగా ఎందుకని అసలు తరచుగా ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ రావడానికి ఏమిటి కారణం ఒకటండి ఇప్పుడు ప్రిమెచ్యూరిటీస్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది అది ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ అవుతున్నాయని అంటున్నారు కానీ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మన లైఫ్ స్టైల్ లేట్ మ్యారేజెస్ స్ట్రెస్ సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి ఇవన్నీ రీజన్స్ ఓకే అలవాట్లు లేట్ మ్యారేజ్ అంటే ఏ వయసు గురించి ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్గా నీకు ఒకప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోయేది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు పాతి కాలకి అన్నీ అయిపోయి అన్నీ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇయర్స్ పెరుగుతుంది కదండి దాంతో ఈ రిస్క్లు వస్తాయి అవునండి ఏజీ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఐవీఎఫ్లు ఐవీఎఫ్ చేస్తే చాలా టైంలో నీకు ట్విన్స్ ట్రిప్లెట్స్ ఉంటాయి ట్విన్స్ ట్రిప్లెట్స్ ఉన్నప్పుడు డాడ్ న్యాచురల్గా ప్రిమెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది సపోర్ట్ ప్రిమెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది అలాగా మనకి ఈయన ప్రిమెచ్యూరిటీ అనేది ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ట్రిప్లెట్స్ ట్విన్స్ లేకుండా చేయలేరా అంటే ఒకసారి మనం ఇది మన చేతిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఒక్కోసారి ఏంటంటే రిడక్షన్ కూడా చేస్తుంటారు ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు అనమాట సో దే విల్ గో అండ్ సెలెక్టివ్లీ రెడ్యూస్ వన్ ఆర్ టూ అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది నలుగురు ఐదుగురు కూడా అవునండి కానీ ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ నాట్ సపోర్ట్ కదా అందుకనే వాళ్ళు రెడ్యూస్ చేస్తారు తగ్గించారు ఇంకా కొంతమంది తీసేస్తారు ఐదుగురు ముగ్గురు ముగ్గురు తీసేసి దాన్ని వస్తారు అనమాట ఎర్లీ స్టేజ్లో అదే రోజుల్లో బట్ దానివల్ల ఏమి మదర్కి ప్రాబ్లం ఉండదా ఉండదండి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ అట్లాంటిది ఉండదా ఓకే సో మహేష్ బాబు ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నారు మీరు అంబాసిడర్గా గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ అంటే మహేష్ బాబుని చూజ్ చేసుకుని కనుక ఏంటంటే మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళ బాబుని ఫస్ట్ మేము ట్రీట్ చేసేవాడు ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ అయిన అతను కూడా కొంచెం ప్రీమెచ్యూర్ ఉంది ప్రీమెచ్యూర్ ఉంది సో యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ సమ్ టైమ్ అప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా తను చూస్తున్నారు కదా అంటే తీ ఆర్ సీన్ యాజ్ యాజ్ అ పేరెంట్ అంత తను మన ఒక 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 ఫాదర్గా మమ్మల్ని చూశారు నమ
ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీ వెళ్ళినప్పుడు సో నేచురల్గా ప్రాక్సిమిటీ పెరిగి అలా ఇదండి తర్వాత మేము ఒక రెండు మూడు సార్లు కూడా పిలిచాం అనమాట మా హాస్పిటల్ రెండు మూడు ఇనాగ్రేట్ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఒకసారి ఒక ఒక చైల్డ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ నైన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గారు ఐసీయూలో చాలా సిగ్గా ఉంది అనమాట సిగ్గా ఉండి తర్వాత కోమ నుంచి బయటకు వచ్చింది అనమాట సో రికవరీ స్లే స్లోగా ఉంది అనమాట వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది అంటే కొంచెం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మరి గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు డ్రౌజినెస్ అనమాట సో అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది అనమాట సో పెద్ద ఫ్యాన్ నేను మహేష్ గారు ఫోటోలు చూపిస్తే కాసేపు చూసి ఇలా పెట్టి చూపిస్తుంది అంటే మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం చేస్తే వచ్చి ఈ సాట్ విత్ అవర్ వన్ అవర్ అనమాట చూసి తనతో మాట్లాడి కొన్ని వీడియోలు చూసి అని చేసి తర్వాత మీకు సీ దట్ చేంజ్ ఇట్ హెల్ప్స్ అండి సో తర్వాత అలాగా మాకు రెగ్యులర్ గా ఇంట్రాక్షన్స్ దాంతో మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఫైన్ అనుకుని యాడ్స్ కూడా చేసినారు వాల్యూ అండ్ రెస్పెక్ట్ అసోసియేషన్ దే ఆర్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి యాజ్ ఎ డాక్టర్ గా యాజ్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ గా డాక్టర్ గా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇదే అండి ఫస్ట్ ఒకసారి ఒక ఒక బేబీ ఒక ఒక ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి వరంగల్ జిల్లా నుంచి సో ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి మేము టూ థౌజండ్ వన్లో అది టూ థౌజండ్లోనే సో తను వచ్చి ఇలా అడిగారు అనమాట సార్ మాకు హెల్ప్ చేయాలా సహాయం చేయాలని చెప్పేసి నేను అప్పుడు మేము ఆబ్స్టిక్స్ చేసేవాళ్ళం కదండి పక్కన వేరే హాస్పిటల్లో సవిత మేడం దగ్గర మేడం రిక్వెస్ట్ చేసి ఆమె కన్సల్ట్ చేసి మేము చేసి బిడ్డను బతికిచ్చామండి మా దగ్గర ఉన్నది అప్పుడు బిడ్డను కూడా బాగా మనం కూడా పాయింట్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా ఏమి చేయొచ్చు అని చెప్పి మేము బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి బిడ్డను బతికిచ్చాం బతికిచ్చి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళిపి అంత హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ అంత బిల్ అయింది ఆ కాలంలో తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత బిడ్డను తీసుకొచ్చారు అప్పుడు యాస్పిరేషన్ అయింది లంగ్స్కి యాస్పిరేషన్ అయిన తర్వాత లంగ్స్ బాగా దెబ్బ ఉన్నాయి సో మళ్ళీ మేము వెంటిలేట్ చేయడం చేయడం తర్వాత ఫైనలీ వీ లాస్ట్ అప్పుడు when we lost the baby appudu we itanki evaro tham media friends vallu connect undu anamata so vallanta vachesi godu vetteru nannu eduruga itane vallu father poyadu na call line pettu naina pettuko kodu doctor ante kadu devem kadu cheppamuchu vachi next time vachina appudu ee the what he displayed to me nenu eppudu marchivalanu avuna ante villain ga chitrakinchara asla asla vallu maatladina maatla vini athara roju anukunna idi deniki pani cheyadam anukoy ante chaala baadhesindandi chaala baadhesi chaala asla oka idha rojulu adi headlines ga raavadam kuda inka baadhinchindi avuna pura paralu teskukunna ente asla సో ఇండియాలో ఎంత ఉంటుందో తెలిసి వచ్చిందా ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అ షాకర్ నైన్ ఓ క్లాక్ న్యూస్ హెడ్ లైన్స్ వస్తే ఇలాంటి అసాల్ట్ మాకు బెంగళూరులో కూడా జరిగిందండి అంటే మేము చేయని తప్పుకి దే వర్ ట్రై టు దట్ వాజ్ డన్ నాట్ డన్ బై ఇది ఉంటే ఇట్ వాజ్ డన్ బై సమ్ అదర్ పీపుల్ అండి కాంపిటీటర్స్ వైరల్ చేసినారు అంటే నేను కొత్తగా వెళ్ళాను కదా వాళ్ళు షో మీ దే పవర్ అనమాట వెళ్ళిపోతుందో చూడండి కాంపిటేటివ్ ఇప్పుడు ఇదివరకు ఒక గొప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక మామూలు డాక్టర్ అయితే కనుక వెళ్ళి కాడు ముఖ్యవాడు నాకు నేర్పడి అనేవాడు గౌరవించి పూజించేవాడు ఇప్పుడు ఏమో విషం చిమ్ముతున్నారు అట్లా జరిగింది అక్కడ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందండి తర్వాత ఆ తర్వాత చాలా మంది కొంచెం లోకల్ గా ఉండేవాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళు వచ్చి థ్రెటన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు సో దాన్ని అప్పుడు నేను నేను ఇనాగ్రేషన్ చేయించాను అనమాట నాయుడు గారు చెప్పుకున్నాను అనమాట వెంకయ్యనాయుడు గారు వెంకయ్యనాయుడు గారు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అన్న ఇది పరిస్థితి అంటే ఇనాగ్రేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇనాగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఎవరు ఏం మాట్లాడలేదు అదే వీడియో హైదరాబాద్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హాస్పిటల్ పెట్టాడు చూద్దాం ఇటు సంగతి వసూలు చేద్దాం అనుకుంటారు సో మేము వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మాకు తెలియదు కూడా అదేలేండి ఇవన్నీ ఇది ఇప్పుడు అంటే అన్ని కొత్త కొత్తగా పుట్టుకొస్తున్నాయి కానీ ఇదివరకు ఎక్కడ ఉండే కాదు కదా ఎవరు మనని వాళ్ళు బతుకుతుండేవాళ
ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్లు జనరల్గా డాక్టర్లని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇంత ప్రాసెస్ లవ్ మీది కూడా లవ్ మ్యారేజ్ లేదు నేను యాక్చువల్గా ఐ వాజ్ అగెనెస్ట్ టు దట్ అండి అగెనెస్ట్ టు లవ్ ఆర్ అగెనెస్ట్ మ్యారింగ్ డాక్టర్ మ్యారింగ్ డాక్టర్ ఓకే అంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టాలు ఉన్నా కానీ మా నాన్నగారికి ఏంటంటే ఆయనకి గోత్రం తేడా వచ్చినా కానీ ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళేవాడు కదా అసలు పెళ్ళికి వెళ్ళేవాడు కదా ఉండే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ ఎవరైనా సరిగా ఆ గోత్రం కలవకపోయినా కానీ వెళ్ళేవాడు కదా అంటే అంటే ట్రెడిషనల్గా ఉండేవాడు ఆర్థడాక్స్ బాగా ఆర్థడాక్స్ కాబట్టి సేమ్ టైం అందరూ హీ రెస్పెక్ట్స్ ఎవరిబడి కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ విషయంలో మాత్రం అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు పద్ధతులు సాంప్రదాయం అలా ఉన్నప్పుడు మేము ఎప్పుడు మేము ఎవరు ధైర్యం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ చంపుకొని అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి డాక్టర్ కాదు అయితే నాన్ డాక్టర్ అండి దట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అండి ఎందుకంటే మా బ్రదర్ కూడా అంతే ఈ తను నాన్ డాక్టర్ సో నేను ఎప్పుడు డాక్టర్ చేసుకుందాం అనుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు ఎందుకో డాక్టర్ని పర్సనల్గా ఏంటంటే మనం కష్టపడి పని చేయాల ఇద్దరు కష్టపడి పని చేస్తుంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళు అదొకటి అది ఒక ఉంది అందుకని ఓకే సో మీ అబ్బాయి కూడా డాక్టర్గా మా అబ్బాయి మెడిసిన్ చేస్తున్నాడు ఫైన్ చేయారు చేస్తున్నారు సో వాట్సాప్ తయారు చేస్తున్నారు లేదండి ఐ థింక్ ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే మొన్న అడిగాను ఏం చేస్తారా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే నేను ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఫైన్ లియర్ సో ఐ వాంట్ బి డాక్టర్ అన్నాడు సరే నేను కోషన్ చేయి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూ డూ ఇట్ తప్పదుగా ఎవరికైతే రేపైన అదే ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి హెల్త్ కేర్ అనేది ఓవరాల్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ డాక్టర్ ప్రమోటర్స్ అండి అదే డాక్టర్ ప్రమోటర్స్ నుంచి కార్పొరేట్ ఫోర్సెస్ వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తున్నాయండి ఇప్పుడు ఈ పదేళ్ల తర్వాత మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఈ రోజులు బాగున్నట్టు అనిపిస్తాయి డెఫినెట్గా నేను ఐ కెన్ విజువలైజ్ మీరందరూ తప్పుకుని అట్లీస్ట్ మీలో ఏంటంటే కొంతన్నా బెరుకుంటుంది అవునండి బికాస్ డాక్టర్ ప్రమోటర్స్ కనుక మీరు చదివించింది మిమ్మల్ని చదివించింది ప్రజల డబ్బుతో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో మోస్ట్లీ అప్పట్లో ఇంత డొనేషన్లు కూడా లేవు కదా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక ఒక కొంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అవునండి మానవత్వం అనేది ఇక కార్పొరేట్ ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి మీరు రోబోల్ అవుతారు అవునండి వాళ్ళు ఏం చెప్తే చేయాలంతే ఇక అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అడి ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఇప్పుడు అదేట్ ఫార్మా కంపెనీస్ అవి మేనేజర్స్ హ్యాపెండ్ విన్ యూ లుకెట్ ఆల్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు స్లోగా ది హెల్త్ కేర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ పెద్ద బిజినెస్ అయింది అసలు యాక్చువల్ ఇండివిజువల్స్ అయిపోతుంది అదే బియాండ్ ఇండివిజువల్స్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ బిగ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు సస్టైన్ ఇండివిజువల్ టు ముందు ఒక హాస్పిటల్ కడతానండి ఇప్పుడు నేను అనుకో మాకు తొమ్మిది పది హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మేము పర్సనలీ ఐ డోంట్ లైక్ మై మై సన్ టు మేనేజ్ దిస్ హాస్పిటల్స్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ గేమ్ అండి నంబర్ వన్ tomorrow whether it is 5 years or 10 years later either we have to list it and uh, yes. public by ac mano manage edama ledha ammi lakunte evarana aligned partner evarana cheyadam anedi untadi endukante nenu 5 7 10 years pan cheyagalanu ante avunu beyond that enti ante mano yes count in nen aalochin the rainbow the first children successful children hospital in the country mano cheyalanta chesi work up mano ఇది లిస్ట్ మనకు మనకి సామర్థ్యం ఉంటే లిస్ట్ చేయడం రన్ చేయడం లేకపోతే ఎవరైనా అలైన్డ్ పార్ట్నర్ హూ హాజ్ గాట్ అ ప్యాషన్ టు డూ దిస్ అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో పెరగడం మనకు మనకు పెళ్లి చేసి అమ్మాయిని పంపించినట్టు అలా చేద్దాం అని నా ఉద్దేశం అండి అంటే మీ బ్రదర్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ అమ్మేశారు కదా మెజార్టీ స్టేట్ అవునండి అట్లా మీరు ఏమైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా అండ్ ప్రస్తుతానికి లేదండి అంటే వాట్ ఎవర్ పీపుల్ సే ఈజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ నేను ఐ కాన్ కంటిన్యూస్ టేక్ ఒపీనియన్స్ అండి పీపుల్ సే దట్ యూఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఐ థింక్ యూ పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ వెల్ డోంట్ బిన్ హరి అండ్ యూ స్టిల్ యూ నో ఐ గోడ్ ఏజ్ టు గో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు అప్పుడు మనం వ్యాల్యుయేట్ చేయొచ్చు ఓకే లిస్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ మీకు కూడా ఓపిక అయింది చాలే ఎంతకాలం అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు అవునండి అవును ఇప్పుడు మేము దాదాపు పదిహేను పదహారు గంటలు పని చేస్తాం అదే తర్వాత ఎన్ని రోజులు చేస్తాం తెలియదు తెలియదు కదండి డెఫినెట్గా అంతే కదా జీవితాంతం పరిగెత్తలేం కదా అవునండి మనకి కొంత అలసట రెస్ట్ కావాల్సి వస్తుంది కదా ఏ బాడీకి అయినా సరే ఇప్పుడు మీకు పొలిటికల్ రిలేషన్స్ ఎక్కువ కదా మరి మెల్లిగా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చే ఆలోచన ఉందా లేదండి అసలు లేదండి నాకు 
నా కోసం అడుక్కోవడం చాలా కష్టం అండి చాలా మాట నేను కాలేజీలో కూడా జనరల్ సెక్రటరీ నిలబడ్డా అంటే నేను చెప్పాను మీరు అందరి కోసం బెగ్ చేయమంటే చేస్తాం కానీ నా కోసం నేను చేయలేను నా కష్టం అండి అది అసలు ఆ ఐడియా లేదండి అంటే నేను ఎప్పుడు కాబట్టి అందరూ తెలుసు అండి అందరితో మంచిగా ఉంటాను అది ప్రాబ్లం లేదు ఐ కన్వర్స్ విత్ ఎవ్రీబడి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేకుండా అందరితోటి ఫ్రెండ్ లేదండి మాకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఆయన అప్పుడే చెప్పారు సో ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది చాలా చాలా పెద్ద కట్టాలని సో వెన్నెవర్ ఐసి మై టాలి సార్ ఇంత బికమ్ దిస్ బిగ్ అని సో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మా హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేట్ చేసేసాడు ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ఆయన ఆయన బాగా తెలుసు అండి ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి తెలుసు ఆయన నేను మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి కనిపించి చదువుకొని వచ్చేవా సినిమాలు చేసిన వచ్చిన బాగానే ఉన్నావు కదా సినిమాలు పోవచ్చు కదా అది బెటర్ కదా అన్నారు అండ్ సీఎం కే రెడ్డిని కామన్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి అక్కడ సో తర్వాత వాళ్ళ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అంతా జగన్ గారు శర్మిల గారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా నేనే చూసేవాండి అలా బాగా పరిచయం అన్నమాట ఓకే ఓకే తను హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చి చూసి ఈ ఘాట్ కన్సర్న్ ఈ సాయంకాలం ఇంటికి రా అన్నాడు ఇంటికి వెళ్తే ఎంత ముప్పై ఎంత పెట్టావు అన్నాడు ముప్పై థర్టీ క్రోర్స్ అయిందన్న ముప్పై కోట్లు అయిందన్న ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఆలోచించావా జరుగుతుంటావా అన్నాడు లేదన్నా ఈరోజు మేము రాష్ట్ర ఇస్తే ఆరు ఏడేళ్ల నుంచి పని చేస్తున్నాం కదా ఒక బిడ్డను సేవ్ చేసుకోవాలంటే నిజామాబాద్ నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ కడప నుంచి కానీ వస్తున్నారు ఇప్పుడు సో పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ అందుకని నాకు ధైర్యం ఉంది అని చెప్పాను ఇంటి ఇంటెన్స్ గేర్లు పెట్టావు తర్వాత నేను ఎక్కడ కనిపించినా కానీ పిల్స్ అడిగాడండి ఫైనాన్షియల్గా బాగుందా అంటే బ్యాంక్ లోన్ కడుతున్నావా ఎవరు ఓకే అని ఆలోచిస్తా అని అడిగాడు అంటే తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు మన కవిత గారు కానీ రామ్ గారు కానీ వీళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ డెలివరీ కావడం సో వీ హ్యావ్ దానివల్ల పరిచయాలు ఎక్కువ వచ్చి అందరికీ పిల్లలు ఉంటారు కనుక ఏదో టైం గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వచ్చిన ఇంకా ఎక్కువ రిలేషన్స్ ఉంటాయి గ్రాండ్ చైల్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కరెక్ట్ అది సో ఫైనల్గా ఏంటి మీకు అంటే ఈ హాస్పిటల్ ఒక్కటేనే ఆశయం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లేదండి ఇంతవరకు చూపించేవాడు మాకు అంటే తెలిసి తెలియకుండా దీనిలో వచ్చాము చేసాము కొంత అందరూ అప్రిషియేట్ చేసినారు సో తర్వాత మనకి ఎనర్జీ ఉంది కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బిల్డ్ చేస్తున్నా అండి తర్వాత నాకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా గోల్స్ అనేవి ఏమి లేవండి అండ్ అండ్ ఐ లైక్ మై ఫ్రెండ్స్ తర్వాత కొంచెం అంటే ఐ టూ థింగ్స్ అండ్ ఐ ట్రీట్ మై సెల్ఫ్ వెల్ అంటే నేను ఎప్పుడు కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉండాలని ట్రై చేస్తాను పర్సనల్ లెవెల్లో పని చేసినా కానీ రెండోది ఒకసారి రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నానండి అంటే లాస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నా కానీ మళ్ళీ గో ఇప్పుడు కొంతమందిని అయితే మా ఊరికి పోవడం మానేసాను నెల్లూరుకి వెళ్ళడం మానేసాను పాత ఫ్రెండ్స్ కూడా మానేసాను సో కొంచెం మనం రివైవ్ చేసి కొంచెం మామూలుగా సరదాగా అందరితో మామూలు జీవనం సాగిస్తే బాగుంటుందేమో దీనికన్నాను నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఏదో ఏదో ఒకటి చేయాలా సంథింగ్ అంటే మనం కంప్లీట్గా ఖాళీగా ఉండి చేయలేమండి ఇంత ఫాస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ చూస్ సంథింగ్ అండి విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వేర్ ఐ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ అండ్ సర్వీస్ లాగా సర్వీస్ లాగా ఓకే గుడ్ మేము ఆలోచించకుండా ఏదైనా మనం ఏదైనా చేయగలిగితే తప్పకుండా అంటే రోజుకు ఆరు గంటలు ఐదు ఆరు గంటలు పని చేయగలం కదా డెఫినెట్లీ ఐ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కొంచెం అగ్రికల్చర్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి దాన్ని ఎంతవరకు చేయాలా అది ఆలోచిస్తున్నాను మా తమ్ముడితో మాట్లాడుతున్నాను రాజశేఖర రెడ్డి సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదా లేదు లేదు సినిమా యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ అంటే సినిమాలు బాగా చూస్తానండి బాగా చూసి నేను యాక్చువల్గా నా తెలిసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు మహేష్ గారికి కానీ తారక్ కానీ ఎవరు కానీ అందరికీ మెసేజ్ మెసేజ్ పెడతానండి నా మై ఒపీనియన్ మెసేజ్ పెడుతుంటాను ఐ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి మేబీ ఐ మే డూ ఆన్ మూవీ చాలా కాలం నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ మీ డూ దాట్ ఓకే అంటే ఇట్ ఆల్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ టైం ఉంది చాలా అదే చాలా టైం ఉంది కానీ అంటే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ నేను గోల్స్ పెట్టుకున్నాను ఓకే మనకి తెలీదు అది ఐదేళ్ళే చాలా దూరం అనిపిస్తుంది అంతే కదా ఇవి అందరూ ఇప్పుడు వస్తున్న పాస్ట్ చేంజెస్ తో ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితి వచ్చేసింది కదా ప్రశాంతమైన మంచి హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనేది కదా 
మీ కోరిక కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే కొన్ని రోజులు నాట్ నవ్వు ఇప్పుడు ఎట్టాగా బిజీగా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు తప్పుకుందా ఉన్నా తప్పుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే పులి మీద సారీ లాంటిది ఇది ఎక్స్పాన్షన్ అందరితో ఎక్స్పాన్షన్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే అండి ఇప్పుడు మా నేను ఇంట్లో రోజు ఖాళీ కూర్చున్నా కానీ నో బడి ఇది లైకింగ్ ఇట్ ఎవరికి ఇష్టం లేదు మా ఇంట్లో మా ఆవిడ నేనేం ఇక్కడ ఇంట్లో ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాడు మా ఇంట్లో మా కుక్క కూడా చూస్తుంటారు అనమాట ఏంటి నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను ఇంట్లో కూర్చుంటాడు వీ హావ్ డాగ్ అండి అది కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటుంది నేనేం ఇంట్లో ఉన్నాడని సో అట్లా అలవాటు చేసారు వాళ్ళని సో అందుకని ఏదో ఒక యాపకం ఉండాల్సింది మీకు అవును తప్పండి లేకపోతే వాళ్ళకి కూడా బోరు కొడుతున్నాయి ఇంట్లో ఉంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అంతే కదా ఆశ్చర్యపోతున్నారు వాళ్ళు ఓకే గుడ్ సో మంచి క్వాలిటీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ అండి న